Quem aí sofre com bico de papagaio? Praticamente todos os dias eu recebo alguma mensagem, algum comentário falando justamente que apareceu lá no meu exame, tô com dor no pescoço, será que é disso? Então hoje eu resolvi vir aqui explicar exatamente o que, que é um osteófito, por que, que eles aparecem e principalmente te dizer que a grande maioria dos casos não é ele o culpado da sua dor. O que? Mas como assim? É verdade, ele aparece justamente para proteger a sua coluna e muitas vezes ele não é o culpado da sua dor. Quer entender melhor do que, que eu estou falando? Vai ali embaixo, se inscreve no canal do Saúde Minuto, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e vamos conversar sobre os famosos osteófitos. Para quem não sabe, osteófito é o um nome técnico, é o um nome oficial dos famosos bicos de papagaio. E muita gente acredita que isso acontece só na coluna, é uma coisa super comum. Realmente, o nome bico de papagaio está relacionado aos osteófitos na coluna, mas eles podem acontecer em basicamente qualquer osso do seu corpo, viu? Você já ouviu falar em esporão do calcânio? É a mesma coisa. Mas hoje vamos focar nos bicos de papagaio, que são exclusivos da sua coluna, das suas vértebras. Eles, na verdade, são saliências ósseas que se formam ao redor do seu disco intervertebral. Eles aparecem nas suas vértebras, nas pontas das suas vértebras e formam como se fossem alguns dentinhos. E esse formato, essa calcificação que acontece é justamente para proteger a sua coluna contra a instabilidade. Ou seja, com o passar da idade, já que é muito mais comum em idades mais avançadas e não tanto em pessoas jovens, apesar de às vezes acontecer, ela vem justamente de uma degeneração, de uma desidratação do seu disco intervertebral. Isso faz com que as suas vértebras elas se tornem mais instáveis, o movimento delas não é tão mais preciso, você pode acabar lesionando tanto o disco quanto a musculatura, os outros tecidos ali em volta. Então o seu corpo, o que, que ele faz? Ele é muito inteligente e começa a calcificar as estruturas ali ao redor justamente para proteger, para estabilizar a sua coluna. E essa formação óssea, ela se dá justamente pela calcificação dos ligamentos ali próximos, do próprio disco intervertebral e também, especialmente, por causa dos seus músculos encurtados. E aí, normalmente, é onde aparece a dor, o desconforto, porque essa calcificação pode acabar comprimindo algum nervo que está saindo ali da sua coluna, ou então gerar alguma inflamação na musculatura por causa da pressão. E aí começa a aparecer o quadro de desconforto, de dor. Mas é muito importante dizer, a grande maioria das pessoas tem osteófitos e nunca sentiu dor na vida. É a mesma coisa que acontece com as hérnias de disco. Você tem uma vida normal. Você não sente dor, você consegue praticar as suas atividades normalmente. Aí, eventualmente, você acaba, sei lá, fazendo uma distensão em algum músculo da sua lombar, da sua coluna, e aí vai no médico fazer um exame de imagem e aparece lá no diagnóstico. Hérnia de disco, bico de papagaio. Aí você pensa, pronto, acabou, não posso mais fazer nada da minha vida, tá tudo parado, não posso mais exercitar, vou ficar dependente de remédio por causa dessa dor que apareceu do dia para a noite. Acredite, a maioria dos casos são assim. É muito mais um terror, um medo psicológico de ver aquele nome e achar, meu Deus, a minha coluna está se desfazendo, do que realmente um problema. E não, eu não estou dizendo que você que tem um bico de papagaio não possa sentir dor por causa dele. O que eu estou dizendo é que a grande maioria das pessoas tem esse tipo de problema e vai conviver para o resto da vida sem sentir dor. E como é que você previne isso? Com exercício. Então, por favor, se você tem um bico de papagaio, não pense que você não deve fazer exercício. Porque você especialmente precisa do movimento. 
para evitar que essas calcificações aumentem, para evitar que os seus músculos fiquem cada vez mais encurtados e que acabe pressionando os seus nervos. Depois que essas formações ósseas elas já estão ali calcificadas, elas já estão formadas, não tem como elas regredirem, apenas em casos cirúrgicos, mas são extremamente raros. Outra coisa muito importante de se dizer, basicamente todas as pessoas vão ter bico de papagaio em algum momento da sua vida. É inevitável, os seus discos eles são materiais vivos, eles vão se desgastando, eles vão se degenerando, assim como o nosso corpo com o passar da idade. Então o nosso corpo uma hora ou na outra vai perceber que está ficando instável ali a região e vai formar os osteófitos. Você pode comparar mais ou menos com as ruguinhas aí do seu rosto. Conforme a idade vai avançando, elas não vão aparecendo? É a mesma coisa com os osteófitos. Conforme a idade vai avançando, eles vão aparecendo. Aí cabe a você decidir se eles vão aparecer com 40 ou com 80. Porque a diferença entre um e outro é justamente se você cuida da sua saúde hoje, se você pratica seus exercícios, se você se preocupa com a sua coluna. E mesmo sendo inevitável que eventualmente eles vão aparecer, isso não significa de forma nenhuma que você vai sentir dor por causa deles, que você vai perder mobilidade por causa deles, ou que você não vai mais ter uma qualidade de vida boa. Como eu disse anteriormente, a grande maioria dos casos não apresenta sintomas referentes apenas ao bico de papagaio. Então, se você tem agora, se você tem dor por causa deles, saiba que com a avaliação é correta, com as instruções, com o acompanhamento correto, você pode voltar a ter a qualidade de vida que você tinha antes de descobrir esse problema. Você já sabia que o bico de papagaio aparece justamente para proteger a sua coluna? Me conta aqui nos comentários. Gostou desse vídeo? Gostou de quebrar essas objeções sobre os osteófitos? Pois é, então vamos nos mexer para prevenir que eles apareçam e para eliminar qualquer resquício de dor que eles possam estar trazendo para você. Obrigada por assistir e até semana que vem. Thank you.